ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് വൺ കെ ജി വാൻജോ കേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വാൻജോ എന്ന് പറയുന്നത് വാനിലേൻ്റെയും ചോക്ലേറ്റിൻ്റെയും കേക്കും പിന്നെ ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റിൻ്റെയും മിൽക്ക് ചോക്ലേറ്റ് അല്ല വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റിൻ്റെയും ആ ഒരു ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേക്കാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ കേക്ക് ടിന് റെഡിയാക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആറ് ഇഞ്ചിൻ്റെ കേക്ക് ടിനാണ് അപ്പോൾ ഹാഫ് കെ ജി ചോക്ലേറ്റ് കേക്കും ഹാഫ് കെ ജി വാനില കേക്കുമാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബാറ്റ് നമുക്ക് റെഡിയാക്കാം അപ്പോൾ ഹാഫ് കെ ജി വാനില കേക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ മുക്കാൽ കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അരിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ അതൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് എൻ്റെ മുട്ട ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിലേക്ക് ഞാൻ അര ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസും അര കപ്പ് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചതും ചേർക്കുന്നുണ്ട് അര കപ്പ് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് കുറച്ച് കുറച്ചായി ചേർത്ത് നല്ലവണ്ണം പ്ലഫിയായി വരുന്നതുവരെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇപ്പോൾ ശരിക്കും നല്ലോണം പതഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ച മൈദ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഇല്ലേ അതൊക്കെ നമുക്ക് പാൽ അരക്കപ്പ് പാലും കൂടി മാറി മാറി അതായത് ഒരു അരക്കപ്പ് പാലിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പാൽ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം കുറച്ച് മൈദ ഇട്ട് കുറച്ച് ബീറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ മാറി മാറിയിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഹാൻഡ് ബീറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ മിക്സ് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ബീറ്റർ തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് ഓയില് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കണം അത് ലാസ്റ്റാണ് ചേർക്കുന്നത് അതിന് ശേഷം ഓവറായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്കത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ചോക്ലേറ്റ് കേക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് അരിച്ചെടുക്കുന്നത് അതിനായിട്ട് കാൽ കപ്പ് മൈദയും കാൽ കപ്പ് കൊക്കോ പൗഡറും പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ഇട്ടിട്ട് നന്നായി അരിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് അതൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റിയതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ മുട്ട ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് മുട്ടയാണ് എടുക്കുന്നത് അതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ചേർത്തിട്ട് അര കപ്പ് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചതും കുറച്ച് കുറച്ചായി ചേർത്ത് നല്ലോണം ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഞാനിതിലേക്ക് മൈദ നേരത്തെ നമ്മൾ അഴിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ഒരു കാൽ കപ്പ് പാലും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട് അതിന് ശേഷം നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ ഒരു കാൽ കപ്പ് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ അവസാനമായിട്ട് ചേർക്കുക അതിന് ശേഷം ഓവറായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യാതെ അതും പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് അപ്പം തന്നെ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഞാൻ റെഡിയാക്കുന്നത് നമ്മളെ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ഗനാശയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കപ്പ് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റും പിന്നെ ഒരു അരക്കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീമും ആണ് അത് നമുക്ക് ഒരു ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്തിട്ട് മെൽറ്റാക്കിയെടുക്കുക അത് ഞാൻ അവിടെ ഒരു സൈഡാക്കി വെച്ചിട്ട് നമ്മളെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു കേക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് ഇപ്പം നല്ലോണം പതിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ ബാക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്ത രണ്ട് സ്പോഞ്ച് കേക്ക് ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ഐസിങ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം അപ്പം ഞാൻ കേക്ക് ബോർഡിലേക്ക് കുറച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആക്കിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് ലെയറായ വാനില സ്പോഞ്ച് കേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പ് ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം അതിൻ്റെ മേലെ കൂടി ആക്കി കൊടുക്കുക അതിൻ
വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് അങ്ങനെയാണ് വാനില കേക്കിന് മുകളിൽ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആക്കിയതിന് ശേഷം വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റും അതിനുശേഷം നമ്മൾ ചോക്ലേറ്റ് സ്പോഞ്ച് കേക്കിൻ്റെ ഒരു ലെയർ വെക്കും അതിൻ്റെ മുകളിൽ വിപ്പിംഗ് ക്രീമും അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റും അങ്ങനെ ഒരു സീരീസിലാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ എല്ലാ ലെയറും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ക്രംകോട്ട് ചെയ്ത് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രീസറിൽ വെക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം അതിന് മുൾക്കൂടി പിന്നെ ഒരു ലെയർ കൂടി വീപ്പിംഗ് ക്രീം ആക്കിയിട്ട് നമുക്കത് നല്ല ഫിനിഷ് ആക്കി എടുക്കണം ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലേക്ക് വീപ്പിംഗ് ക്രീം ആക്കിയിട്ട് അതിന് മുൾക്കൂടി ഇങ്ങനെ ആക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് നല്ല ഫിനിഷിങ്ങിൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാരണം ക്രംകോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചപ്പോൾ അത് നല്ല സെറ്റായിട്ടുണ്ട് അതിൽ മുൾക്കൂടി നമുക്ക് നല്ല കട്ടി തന്നെ ക്രീം ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ല പാങ്ങിൽ ഫിനിഷ് ആക്കി കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ലോണം ഫിനിഷാക്കിയിട്ട് നല്ല തണുപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഗനാശയാണ് ഇതിന് മുകൾക്കൂടി ഇങ്ങനെ ചുറ്റി ചോദിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നല്ല ഗ്ലേസിങ്ങില്ല അടിപൊളി ഗനാശയായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി അതിൻ്റെ മുകൾക്കൂടി നമുക്ക് വാഞ്ചോ എന്ന് പറയുന്നതിന് ഒരു ഏകദേശം ഒരു ഡിസൈൻ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നേരത്തെ ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റും ഞാൻ മെൽറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ലെയിൻസ് വരച്ചിട്ട് നമ്മൾ വേറെയുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഷേപ്പാക്കി കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ വേറൊരു ഡിസൈനാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇങ്ങനെ ഒരു സൈഡിൽ മാത്രം ഈ വാഞ്ചോ ഡിസൈനും ഈ സൈഡിൽ പേരെഴുതാന്ന് ആണ് വിചാരിച്ചത് പക്ഷേ പേരെഴുതുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് കൈ കൊണ്ടപ്പോൾ അതൊക്കെ പോയാലും ഞാൻ മൊത്തത്തിൽ ആ ഒരു ഡിസൈൻ തന്നെ ചെയ്തു അത് വീഡിയോ എടുക്കാൻ നമ്മളെ ഫൈനൽ ലുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് വന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിന് മുകളിൽ പേരെഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഫോണ്ടൻ്റിൽ നമ്മൾ എഡിബിൾ ഇങ്ക് കൊണ്ട് തന്നെ എഴുതിയ പേരാണ് അപ്പോൾ ഫോണ്ടൻ്റിൽ എങ്ങനെയാണ് പേരെഴുതാന്നുള്ളത് ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോയിൽ ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിനെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൻ കൂ